ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ലണ്ടൻ സൂവിൽ ഒരു പെൺകുന്റെ ചിറകിൽ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗശാല ചുറ്റിക്കാണുന്ന പെൺകുട്ടി എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച അല്ലേ മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ഫോൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നോക്കിയ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോണാണിത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യണിൽ പരം യൂണിറ്റുകളാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയത്തക്ക സവിശേഷതകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഫോണുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നോക്കിയ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ ഇതെന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഒരു വാണിജ്യ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രമാണിത് അക്കാലത്ത് മിക്ക വിമാനങ്ങളിലും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹോളിവുഡിലെ പാരാമൗണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ലോകത്തിലെ ആദ്യ മുഴുനീള കളർ ത്രീ ഡി സിനിമയായ ബുവാന ഡെവിൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഹോം പേജ് ഹാർവേഡിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാർക്ക് സക്കബർഗും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ബില്ലിനെയർ എന്ന പദവി തൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാർക്ക് സക്കബക്ക് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയ ഫേസ്ബുക്കിന് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ മന്ത്ലി ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ് ആണുള്ളത് ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൈനപ്പ് പേജ് മുതൽ ലോഗോ വരെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റിലെ പോപ്പപ്പുകൾ എല്ലാത്തിനും നീല നിറമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ മാർക്ക് സക്കബക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചില നിറങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നിറം നീലയാണ് അതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലോഗോയും വെബ്സൈറ്റ് പൂർണ്ണമായും നീല നിറത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആദ്യ എക്സ്റേ ഇമേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ എട്ടിന് ജർമ്മൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന വിൽഹം റോൺഗൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ ക്യാതോഡറേ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തവേ യാദൃശികമായാണ് സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച എക്സ്റേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വിൽഹം റോൺഗിന് നേടിക്കൊടുത്തത് ഫിസിക്സിലെ ആദ്യ നൊബേൽ പ്രൈസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അദ്ദേഹം പകർത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അന്ന റോൺഗിൻ്റെ ഇടതു കൈയുടെ റേഡിയോഗ്രാഫ് ആണിത് അവരുടെ വെഡ്ഡിംഗ് റിംഗും ചിത്രത്തിൽ കാണാം കൂട്ടക്കൊലക്കിരയായവരിൽ നിന്നും കേവലം മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള വകതിരിവ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യർ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിൽ വെച്ച് നീക്കം ചെയ്ത വിവാഹ മോതിരങ്ങളാണിവ ഇതിലെ ഓരോ മോതിരവും അന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയും ശിഥിലമായ ഒരു കുടുംബത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പരസ്യമാണിത് വെറും പത്ത് എം ബി മാത്രം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അന്നത്തെ വില കണ്ടോ ഏകദേശം മൂവായിരം ഡോളർ മറ്റൊരു വളരെ രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച നാസയുടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അപ്പോളോ ഗൈഡൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാം സൈസ് വെറും നാല് കെ ബി മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് അന്ന് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ ലക്ഷം മടങ്ങ് പ്രോസസിംഗ് പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായി മോസ്കോയിലെ ലെനിൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന സോവിയറ്റ് നർത്തകരും കായിക അഭ്യാസികളും നേരത്തെ കാണിച്ച വിമാനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാഞ്ഞവർക്കായി ഇതാ വീണ്ടും ഒരവസരം ഇതെന്താണ് സംഭവമെന്ന് ഒന്ന് ഊഹിക്കാമോ റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ വൻ തോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി സേഫ്റ്റി നെറ്റുകളുടെ ബലം ഒരു തടവുകാരനെ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് അക്കാലത്ത് ഇത്തരം
ഫോബ്സ് മാഗസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആമസോണിന്റെ സ്ഥാപകനായ ജെഫ് ബെസോസ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തി ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യു എസ് ഡോളർ ആണ് അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറോടെ ബെസോസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ട്രില്ലിനയർ ആകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജെഫ് ബെസോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മാക്കൻസി ബെസോസിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത കാര്യം വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഡിവോഴ്സ് സെറ്റിൽമെന്റായി ലഭിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ സ്ത്രീകളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരിയായി മാക്കൻസി ബെസോസ് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഫിയറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയുടെ റൂഫ് ടോപ്പിലൂടെ കാറുകൾ റേസ് ചെയ്യുന്നു അക്കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂർണമായും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കൻ ഇൻവെൻ്റർ ആയിരുന്ന ഹ്യൂഗോ ഗാൻസ്ബാഗ് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉപകരണമാണിത് ഇത് ഐസൊലേറ്റർ പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഒരു ചെറിയ ഓക്സിജൻ ടാങ്കും ഈ ഹെൽമെറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പഴഞ്ചൻ സിപ്ലൈൻ റൈഡ് ആസ്വദിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ ചിത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചില സ്വിങ് ഡാൻസ് കാഴ്ചകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കാൾ ബെൻസ് നിർമ്മിച്ച ഈ വാഹനമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ബെൻസ് പേറ്റൺ മോട്ടോർ വാഗൻ മോഡൽ നമ്പർ വൺ കാറിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഒരു കുതിര വണ്ടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഹോഴ്സ് പവർ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസലിൻ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ കാറിന് മണിക്കൂറിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് ബുഗ്ഗാട്ടി ഷിറോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കാർ ഇവൻ കൈവരിച്ച വേഗത എത്രയെന്നറിയണ്ടേ മുന്നൂറ്റി നാല് മൈൽസ് പെർ അവർ കിലോമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മണിക്കൂറിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത ബുഗ്ഗാട്ടി ലംബോഗിനി പോർഷെ ഔഡി സ്കോഡ തുടങ്ങി പല ലോക പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ന് ഫോക്സ് വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കക്കാരായ ക്രിസ്റ്റഫർ ലൈദം ഷോൾസ് കാർലോസ് ഗ്ലിഡൻ സാമുവൽ ഡബ്ല്യു സോൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച വാണിജ്യപരമായി വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ കീസ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കീസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് കാരണം അവർ നേരിട്ട പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ലെറ്റർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ടി എ ബി എന്നിവ തൊട്ടടുത്ത് വരികയും വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ജാം ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് ഇത്തരം ലെറ്റർ കോമ്പിനേഷൻസ് തൊട്ടടുത്തായി വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വർട്ടി ലേഔട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതേ ക്വർട്ടി കീബോർഡ് ലേഔട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെയും മറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും വരവിന് മുമ്പ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം വലിയ പേപ്പർ ഷീറ്റുകളിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഈസ്റ്റ്മാൻ കൊടാക്കിൽ ജോലി ചെയ്യവേ സ്റ്റീവ് സസൻ എന്ന എഞ്ചിനീയറാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മെഗാ പിക്സൽ സൈസുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് പകർത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ക്യാസറ്റിൽ കേവലം മുപ്പത് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അക്കാലത്ത് നിന്ന് നഖത്തിൻ്റെ അത്രയും മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് ക്യാമറയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരേ ഒരു പേര് കൊടാക്ക് എന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടായ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കൊടാക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ തകർച്ചയ്ക്കാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇരുണ്ട നീല നിറവും അസാധാരണമായ വളഞ്ഞ ആകൃതിയും കാരണം ദ ബ്ലൂ ഡ്രാഗൺ റിവർ എന്ന്
അതായത് സിംഗിൾസിന് ഒരു പങ്കാളിയിൽ അവർ തിരയുന്നവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗൂഗിൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളറിന് ഇത് വാങ്ങുകയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എഞ്ചിനായ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഓരോ മിനിറ്റിലും മുന്നൂറിൽ പരം മണിക്കൂറുകൾ ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മേഘങ്ങളെ പിളർന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് പതിനാറിന് ഒരു ഷട്ടിൽ ട്രെയിനിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നാസയാണ് ഇത് പകർത്തിയത് എഡ് ആൻഡ് ലൊറൈൻ വോറൻ ഈ പേരുകൾ മറന്നാലും അനബല്ല എന്ന പേര് പലരും മറന്നിരിക്കാൻ വഴിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ദ കോഞ്ചുറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അനബല്ലെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പലരുടെയും പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയവൾ എന്നാൽ ഈ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാവയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തയാണ് യഥാർത്ഥ അനബല്ലെ ഡോൾ മൊൺട്രോയിലെ ദ വാരൻസ് ഒക്കൌൾട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അനബല്ലെ ഡോളിനൊപ്പം അമേരിക്കൻ പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്ന എഡ്വേർഡ് വാരനും ഭാര്യ ലൊറൈൻ വാരനും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒൻപതിന് ആപ്പിളിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആധുനിക സ്മാർട്ട് ഫോൺ യുഗത്തിന് അടുത്തറയിട്ട ആപ്പിളിൻ്റെ എക്കാലത്തെ മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റായ ഐഫോൺ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഐഫോണിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എ റെവല്യൂഷണറി ആൻഡ് മാജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എ ഹെഡ് ഓഫ് എനി അതർ മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് തായ്വാനീസ് കമ്പനിയായ എച്ച് ടി സി ആണ് എച്ച് ടി സി ഡ്രീം എന്ന പേരിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ യുട്ടഹിലെ സോൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലാണ് കെൻഡക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കെ എഫ് സിയുടെ ആദ്യ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആരംഭിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കവേ അവസാനമായി ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തി നോക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പലരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയ എൺപത്തിയഞ്ച് ഡോളർ ഉപയോഗിച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി അത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആയിരത്തി ഒൻപത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ നിരസിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ ചില നിബന്ധനകളോടുകൂടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വാങ്ങാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചു പിന്നീടുണ്ടായതെല്ലാം ചരിത്രമാണ് എൺപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ലോക കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറിയ ഇന്ന് മാക്ഡൊണൽഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ശൃംഖലയായ കെ എഫ് സിയുടെ സ്ഥാപകൻ കേണൽ സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ കഥയാണിത് ഏജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ എന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഗോ എന്ന ബോർഡ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ബോർഡ് ഗെയിമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡീപ് മൈൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആൽഫ ഗോ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതം എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോ പ്ലേയേഴ്സിൽ ഒരാളായ ലീ സെതോളിനെ നാല് ഒന്നിന് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൊബൈലിൽ പൂർണ്ണമായും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വാക്കുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ പോലുള്ള ഇ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പരസ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് മ്യൂസിക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആപ്പിളിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ സെറി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കോട്ടാന ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇവയെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഞ്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അവയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻസിൽ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊന്നും വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതെന്ന് അതിനുള്ള കാരണം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരൊന്ന് കാണുക വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി 